சித்தர்கள் திருவடி நேயர்களுக்கு ஆத்ம வணக்கம் பிரம்மசிரி பஜ்ரம் ஜெயபிரகாஷின் மோட்ச சூத்திரம் அத்தியாயம் ஐந்து பகுதி ஒன்று இந்த பகுதியில் நாம் சிந்திக்க இருப்பது பஞ்சபூதங்கள் பஞ்சபூதங்கள் என்றால் என்ன என்று உலக மக்கள் அபிமானித்து வருகிறார்கள் என்றால் ஆகாயம் காற்று நெருப்பு நீர் நிலம் என்று இவை பஞ்சபூதங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த பஞ்சபூதங்களினால் தான் சிருஷ்டி என்று அதை நாம் அனைவரும் குறிப்பாக கூறுகிறார்கள் என்று அபிமானிக்கிறார்கள் ஆனால் அவ்வாறு இல்லை என்பதுதான் ஞானபீதா அவர்கள் அவர்களுடைய கருத்துக்களை இங்கு எவ்வாறாக இருக்கிறது என்பதை சிந்தனை செய்வோம் அதாவது ஆகாயமும் காற்றும் கண்ணிற்கு புலப்படாது நெருப்பு என்பது ஒரு உருவமாகவும் அறுவ உருவமாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒன்று நீர் என்பது இடத்திற்கேற்ப உருவத்தை அமைத்து கொள்ளும் நிலம் என்பது ஒரு உருவகத்தை காட்டக்கூடிய ஒன்று இவ்வாறு தனித்தனியான ஒன்று குலைந்து ஒரு ஒரு சிருஷ்டியையோ ஒரு உருவத்தை அமைக்கிறது என்ப என்பது அது கிடையாது என்பதைத்தான் அவர்கள் இங்கு கூறுகிறார்கள் உதாரணமாக ஞானபிதாவுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து என்னவென்றால் ஒரு சிமினி விளக்கை எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த விளக்கில் தீ ஜுவாலையிட்டு எடுகின்றன ஆனால் அதனுடைய வெளிச்சம் எந்த அளவுக்கு வெளியாகின்றது என்று பார்த்தோமானால் மிக குறைவாக இருக்கும் அதற்கு ஒரு கண்ணாடி குவளையை வைத்து சுற்றுப்புறமும் அதை மூடி வைத்தால் என்னாகும் சற்று அதிகமான வெளிச்சம் அந்த அறை முழுவதும் வெளிச்சமாக இருப்பதை நாம் உணர முடிகின்றன அதே கண்ணாடி கோளை ஒரு திறப்பு இல்லாமல் மேலே அதையும் அடைத்து விட்டால் மூடினால் என்னாகும் அப்போது அந்த விளக்கு அணைந்து விடுகின்றன அப்பொழுது இந்த விளக்கு எரியும் போது அவருடைய நிலை எவ்வாறாக இருந்தன அந்த கண்ணாடி குழல் வைக்கும் போது அது எவ்வாறாக இருந்தன அதை மூடிய உடனே எவ்வாறாக மாற்றம் அடைகின்றன என்பதை இங்கு நாம் பார்ப்போம் அதாவது அந்த விளக்கானது அக்னி ஒரு பிரகாசமாக இல்லை அந்த அறை முழுவதும் அந்த வெளிச்சம் இல்லை என்பதுதான் அந்த கண்ணாடி குழையை வைக்கும் போது அந்த விளக்கிற்கும் அந்த ஜோதிக்கும் அந்த கண்ணாடி குழாய்க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆகாசம் ஆகாசம் என்பது பிரபஞ்சபுரம் பறந்து உள்ள ஒன்று தான் இந்த கண்ணாடி குவளைக்கும் அந்த ஜோதிக்கும் இடையில் உள்ள அந்த ஆகாசத்தில் அந்த காற்று வந்து கதாகதம் செய்கின்றன வாயு அந்த உலாவுகின்றன அந்த ஒன்றினால் தான் அந்த வெளிச்சம் அரை முழுவதும் நன்றாக வியாபித்தான் அதே ஒரு அந்த கண்ணாடி குவளையை மூடும் போது என்னாகின்றன காற்று அங்கு தடைபடுகின்றன அது வியாபிக்க முடியவில்லை அவராக இருக்கும் போது அந்த விளக்கு அணைந்து விடுகின்றன இவ்வாறு பார்க்கும் போது அந்த விளக்கு எரிந்ததற்கான காரணம் என்ன என்று பார்த்தால் இந்த காற்றினுடைய கதாகதம் அந்த வாயுடைய நடமாட்டம் அதுதான் அதற்கு காரணமாக இருந்தன அது அதை முழுவதுமாக மூடிவிட்டால் அந்த காற்று அங்கு நடம் செய்ய முடியாததால் அது அணைந்து விடுகின்றன இதுதான் ஒரு மனிதன் என்கின்றார் அதாவது அந்த வாயுவானது நம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அக்னி நேத்திரத்தில் அந்த அக்னி நேத்திரத்திற்கும் அந்த சிற சிறத்திற்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஆகாயம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்திற்கும் இடையில் இந்த வாயு நடம் செய்கின்றன அதனால் அந்த அக்னி வந்து பிரகாசம் அடைகின்றன என்பதை கடந்த சில பதிவுகளில் தொடர்ந்து பார்த்தோம் ஆகவே அதற்கான விளக்கம் நன்றாக புரிந்திருக்கும் அவராக அந்த கதாகதம் செய்து அந்த அக்னி வந்து பிரகாசமாகி அதிலிருந்து வெளியில் வரக்கூடிய ஒன்று தான் இந்த மாய புலகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று எது அந்த புறத்தில் வெளிச்சமாக வருகின்றன அந்த சிமி விளக்கில் அந்த குழல் கண்ணாடி குழலை வைத்தோம் அல்லவா அந்த குழல் நான் என்கின்ற ஒரு அகங்காரம் 
அந்த நான் என்கின்ற ஒரு அகங்காரம் அங்கு தடைப்படும் போது அங்கு நிலைநிறுத்தும் போது அது பிரகாசமாக வெளியில் வருகின்றன இதுதான் ஒரு மனிதனுடைய சிருஷ்டி இவ்வாறாகத்தான் வருகின்றன என்கிறார் அடுத்து நம் படைப்பு வாயு வாயு அந்த வாயு இல்லை என்றால் அந்த கண்ணாடி பொருளில் அதை அடைத்தோம் அல்லவா அது போன்று அந்த கதாகதம் இல்லாமல் இல்லாத நிலையில் உள்ளே அதை அடைப்பட்டு போனால் அங்கு மரணம் உண்டாகின்றன ஆக இந்த ஜடத்தில் அந்த அக்னியானது இந்த வாயுவின் காரணமாக பிரகாசமாகி நான் என்கின்ற அகங்காரங்கள் உண்டாகும் போதுதான் இந்த வாயு உள்ளேயே அது கதாகதம் செய்து அக்னியிலிருந்து அதிலிருந்து வரக்கூடிய பிரகாசம் அதுதான் விசாரமாகிய புகை அதிலிருந்து தோன்றக்கூடிய விசாரமாகிய புகை வெளியில் வருகின்றன அது வெளியில் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன அந்த சிம்மினி விளக்கில் எவ்வாறாக அந்த ஒரு புகை வந்து கொண்டிருந்திருக்கின்றன விசாரமாகிய புகை வெளியில் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அதை அடைக்கும் போது அது உள்ளே அழுத்தம் ஏற்பட்டு அங்கு அந்த அடைப்பட்டதனால் அங்கு அந்த விளக்கு அணிந்து விடுகின்றன ஆக அந்த விசாரமாகிய அந்த நிலைகள் நான் என்கின்ற அகங்காரத்தால் உள்ளிருந்து வாயுவினால் கதாகதம் செய்யப்பட்ட அந்த பிரகாசமானது வெளியில் வரும்போது அதுதான் மாயை என்கின்ற ஒரு உலகை உண்டாக்குகின்றன இவ்வாறாக அந்த வெளி உலகத்தில் உர உலகத்தில் மாயையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மனம் என்பது உணர்ச்சி என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடுகளை கொண்டு உள்ளன அல்லவா இதுவே உள்ளே இருக்கும்போது உணர்வு என்ற ஒரு நிலைப்பாடுகளை கொண்டுள்ளன அந்த நான் என்கின்ற அகங்காரம் தான் அதை வெளியில் வர வைப்பதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கின்றன வெளியில் வந்த உடனே அது உணர்ச்சி என்ற அந்த மயமாக மாறிவிடுகின்றன உள்ளே இருக்கும்போது அது உணவாக இருந்த ஒன்று அது உள்ளேயே அந்த விசாரமாகிய புகையாக அதாவது உணர்ச்சிகளாக அடக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தால் அடக்கி வைக்கப்பட்டால் விசாரமாகிய அந்த புகை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிலைப்பாடுகள் வெளியில் வந்துதான் தீர வேண்டும் அது உணர்ச்சி என்ற நிலையில் புற உலகில் அது வியாபித்துத்தான் தீர வேண்டும் அந்த உணர்ச்சியானது அந்த விசாரமாகிய புகையானது உள்ளே அடக்கி வைக்கப்படும் போது அது மனிதனுக்கு பிணம் என்று ஒன்று ஆகின்றன ஆக வாயுதான் அதற்கு அடிப்படை காரணம் என்பதை நாம் இங்கு தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாயுதான் இப்பொழுது அந்த அபை பிரயாட்டை பாடின அந்த ஒரு குரலை பார்த்தால் பரமாய சக்தியும் பஞ்சமா பூதமும் தரம் மாறி தோன்றும் பிறப்பு அதாவது பரமாய சக்தியும் பஞ்சமா பூதமும் தரம் மாறி தோன்றும் பிறப்பு இது இதுவரை நாம் அதை பார்த்த ஒரு கோணங்கள் இதுவரை நாம் பார்த்த இந்த உலகத்தார் போன்று இருந்தன அல்லவா இப்பொழுது அந்த குரலை கொஞ்சம் ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்த்தோமானால் நாம் சென்ற பதிவிலேயே பார்த்தோம் உருவ மையத்திலிருந்து சில உச்சி வரை உண்டான ஒரு இடம் தான் ஆகாயம் என்று அந்த புருவ மையம் என்பது ஒரு அக்னி நேத்திரம் என்று பார்த்தோம் அல்லவா இதற்கு இடையில் தான் வாயு கதாகதம் செய்கிறது என்று பார்த்தோம் அல்லவா இப்பொழுது நம்மளே தான் அந்த பஞ்சபூதங்கள் இருக்கின்றன என்பதை ஞானபிதா அவர்கள் எவ்வாறாக விளக்குகிறார் என்றால் அந்த சேரத்தில் உச்சியில் இருக்கக்கூடியது ஆகாயம் அந்த ஆகாயத்துடன் அந்த பஞ்சமா பூதங்கள் ஐந்து பூதங்கள் பரமாய சக்தியும் பஞ்சமா பூதங்களும் தரம் மாறி தோன்றும் பிறப்பு அப்பொழுது காற்று என்ற ஒன்று தான் அனைத்திற்கும் ஜீவனாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று அது தரம் மாறி தோன்றும் அல்லது வெப்பமாகவும் தோன்றும் நீராகவும் தோன்றும் காற்ற நிலமாகவும் தோன்றும் அனைத்தும் எது என்று பார்த்தோமானால் அந்த வாயுதான் அதுதான் ஜீவன் அந்த ஜீவனே வாயுவாக இருந்து அந்த கதாகதம் செய்யும் போது அதிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய வெப்பம் அந்த அதிலிருந்து சுக்கிலம் அந்த சுக்கிலம் வந்து இலகி நீர்த்தன்மை ஆகின்றன என்று பார்த்தோம் அல்லவா 
அப்பொழுது அங்கு நீர் என்று உண்டாகின்றன ஆக எதுவாக இருந்தாலும் அனைத்துக்கும் ஒரே ஒரு பொருள் காற்றுதான் வாயுதான் வாயுதான் ஜீவன் ஒரு மனிதனை மூக்கையும் வாயவும் ஒரு சேர பிடித்து அமைத்துக் கொண்டால் என்னாகும் அவன் மரணித்து விடுவான் இந்த பஞ்சபூதங்களினால் ஆனதுதான் இந்த உடல் என்று இருப்பதாக இருந்தால் காற்றை ஒன்று தானே அந்த ஒன்றை மட்டும்தானே இவர்கள் அடைப்பு செய்தார்கள் ஆனால் மற்ற பூதங்கள் அனைத்தும் சேர்ந்து தானே அங்கு அவன் இந்த சிஷ்டியை உண்டாக்கின இப்பொழுது காற்று மட்டும்தானே இல்லை ஏன் உடனே மரணம் ஏற்பட வேண்டும் மரணம் இல்லாமலே இருந்து விடலாமே அவ்வாறாக பார்க்கும்போது இந்த காற்று இல்லாத மற்ற நான்கு பூதங்கள் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டோம் அல்லவா அங்கு அதன் மூலமாக தனக்கு தேவையான வாயுவை சுவாசித்துக் கொள்ள வேண்டியதானே என்பதை நாம் இங்கு சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அவ்வாறாக பார்க்கும்போது அதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்பதுதான் அதற்காகத்தான் ஞானபிதாவர்கள் பஞ்சபூதங்களெல்லாம் இப்போ சிருஷ்டி கிடையாது என்பதை இங்கு தெளிவாக அவர் குறிப்பிடுகிறார் அதுவாக பார்க்கும்போது வாயுதான் அனைத்திற்கும் காரணமாக இருக்கின்றன அந்த வாயுதான் இப்ப அந்த வாயு இல்லாத நிலையில் பிணம் என்று பார்த்தோம் அல்லவா மற்ற பூதங்களும் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன பிணம் அவருக்கு ஏன் காரணம் ஆக வேண்டிய அவசியமே இல்லையே இன்னும் மேலும் தொடர்ந்து நேர்கள் இது போன்ற இன்னும் சில கருத்துக்களை தொடர்ந்து அடுத்த பதிவு சந்திப்போம் நன்றி வாழ்வோருடன் பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை அன்புடன் குன்னு வணக்கம்